Cette arme déplaît et me dégoûte, déclara Émilien de Nieuwerkerk, sculpteur et surintendant des musées impériaux pendant le Second Empire, à propos des artistes de Barbizon. C'est de la peinture de démocrate, de ces hommes qui ne changent pas de linge et veulent s'imposer aux gens du monde. Pauvre Nieuwerkerk, on aurait aimé pour lui que son art fût aussi subtil que celui de Narcisse Diaz, l'un des peintres les plus élégants qui ait vécu à Barbizon. Il s'y était installé après sa rencontre avec Théodore Rousseau au numéro 28 de la Grande Rue, presque en face de ce qui deviendra la maison atelier de Jean-François Millet. Barbizon, c'est la synthèse d'une certaine forme de dramatisation que les maîtres hollandais Ruizdel en particulier avaient poussé à la perfection et d'une transparence de l'atmosphère sublimée par les romantiques anglais, Bonington, Constable et Turner au premier chef. Sans Barbizon, pas d'impressionniste, c'est aussi simple que ça, et la forêt de Fontainebleau n'est que l'un des maillons, tous indispensables, d'une longue chaîne qui fait que c'est en France que la peinture de paysage connut son évolution à la fois la plus complexe et la plus régulière. La forêt est omniprésente dans l'œuvre de Narcisse Diaz. Même à ses débuts, en pleine époque romantique, quand il peignait des œuvres inspirées de la mythologie du Moyen-Âge ou de l'Orient, ces nymphes endormies ou ces bohémiennes avaient quelque chose de fugitif, comme si elles n'étaient que de passage dans l'écrin immuable d'une forêt ou d'un sous-bois. Et c'est bien dans une forêt réelle, celle de Fontainebleau, que Narcisse Diaz devint un paysagiste de premier plan, capable aussi bien d'évoquer Watteau avec ses jeux de lumière sur les feuillages que de céder en romantique à l'ivresse d'une nature qui aura toujours le dernier mot. C'est à Fontainebleau qu'il mesura pleinement l'importance de la lumière, qui renouvelle sans cesse l'apparence des choses et du monde. C'est là qu'il comprit que la nature, et la forêt en particulier, qui se modifie de façon si spectaculaire à chaque saison, était mieux adaptée que n'importe quel autre sujet à son propre tempérament et à la richesse de ses sentiments. C'est là, sur le motif, devant le spectacle de force cosmique qui dépasse et de loin le pauvre pouvoir humain, que progressivement il effaça de sa peinture toute présence pour la limiter aux rares apparitions d'une silhouette minuscule et solitaire. Il faut préciser que sa touche alerte et papillonnante semblait faite exprès pour évoquer les vibrations du feuillage et que la vivacité de sa palette n'avait pas d'égal chez les peintres de Barbizon. Narcisse Diaz était né à Bordeaux, de parents espagnols, qu'il perdit très jeune, ce qui fit que pour gagner sa vie, il dut se placer comme apprenti dans une fabrique de porcelaine. La peinture vint naturellement. De cette enfance malheureuse, il tira une empathie assez rare dans sa confrérie. Aussi fut-il un soutien sans faille pour Rousseau et Millet, soutien alimenté par une idée simple mais originale. Vendre des esquisses et études, d'après nature, à des prix moins élevés que des tableaux achevés à l'atelier. Au salon de 1844, son tableau « La descente des bohémiens » obtint un succès tel que Narcisse Diaz put enfin vivre de sa peinture. Son talent de coloriste prit peu à peu le dessus, au point qu'il en tira des résonances presque baroques qui ne sont pas sans rappeler le corrège. Peu sensible à cette évolution, Baudelaire, qui ne l'avait jamais soutenu, dénonça la chose en ces termes. Monsieur Diaz est un curieux exemple d'une fortune facile obtenue par une faculté unique. La vivacité de sa palette, plus scintillante que riche, rappelait les heureux bariolages des étoffes orientales. Après en avoir usé en vrai prodigue, il a senti s'éveiller en lui une ambition plus difficile qui fut sa perte. Le grand poète goûtait mieux les ambitions de Monsieur Delacroix. Tant pis, on ne lui en voudra pas.